All right, hi class. Welcome back. Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you today? Fine, okay. You're fine. All Bye. right. Nice to How have you? you back. I'm pretty good today. Excellent. Vale, aquí vamos. Okay, let's wait for your class, but just give me a moment. All right, there we go. I'm so sorry, guys. Okay, I'm ready. Let me see, I cannot see you. Me faltan varios con sus cameras on. I'm still missing Sandra, Natalie, Kenya, Mira, Janet, Monica, Steven, Damaris, Melissa. Just let me check the chat. Okay, Natalie, me Monica, and Damaris, that's it. Hello, Jorge. There we go. Okay, class, as you may see, we have been practicing in section number five, like giving information about the family, like giving um, information about what people do, in this case, what my family do, and all of that information, okay? So let me conclude section number five by presenting the last topic that we have. You know, it's not that difficult the use of quantifiers. No es tan difícil utilizarlo, pero vamos a cubrir ese tema ahorita. Look, vamos a cubrir el, la conversation. We have the last conversation in the platform. I come from a big family and the use of quantifiers. Serían nuestros últimos temas. Este tema igual se vuelve a ocupar en los módulos siguientes. All right. The use of quantifiers. Incluso ya lo hemos ocupado. Módulos anteriores ya lo ocupamos también. Tal vez no recordemos en sí qué son los quantifiers, but now you're going to have an idea about the quantifiers. All right, class. It's nice to have you back. This is going to be the last class from this course. But I really hope you to have a, the same group, the coming module. Vamos a ver qué tal nos va el próximo módulo. Tal vez me asignen esta hora también. Si no, pues, espero que hayan completado su formulario, se hayan inscrito al siguiente módulo. No olviden siempre estar pendientes de eh, ese papeleo. Ok, there we go. Bueno, miren, conversation 5.6. Tal vez ya la practicaron, la escucharon. But now we need to have like a couple of questions from this topic. And to practice some vocabulary as well. Ok, so right now we are going to listen and then we are going to practice. Here we go, class. But big families are great. Big okay, hello. Here we go. Do you come from a big family? Listen to me, Lee and Marcus talk about their family. I come from a big family. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. 
how many brothers and sisters do Mei Li and Marcos have? Type your answers on a discussion box. Okay, that is going to be the last part of this exercise. Let me bring you back to the conversation. I come from a big family. Okay, what is the title of the conversation class? What is the title of the conversation? Mm -hmm. Do you know the meaning of title? I come from... Ah, there um, we go. Mm -hmm. Title, okay, all right. Siempre que les pregunto eso, title. Título. Mm -hmm. Topic. I come from a big mm -hmm. family. Mm -hmm. Who are these people in the picture? Tell me about him. What's his name? What's her name? Marcos. 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 And she is? She's Maylee. Maylee. She's Maylee. What are they doing? Uh, they, they are drinking coffee. Oh, they are drinking coffee? Vale, vamos a hacer esa corrección. Drinking coffee, having coffee. You know, the actual verb. Miren acá, they are drinking. Es cuando estoy tomando. Drinking coffee, la acción de tomar. Pero ellos no están tomando, no se detienen ni siquiera a platicar. They keep on drinking, not really. Por eso a la acción de estar platicando en un lugar y a la misma vez teniendo una comida o bebida, le llamamos de are having a coffee. Okay, having. They are having a coffee. They are not drinking. Drinking sería justo en el momento que lo están tomando. Por eso no podemos decir they are drinking coffee. No. They are having a coffee. Un café. Lo mismo pasa con la comida, no solo con las bebidas. Pupusas. They are. They are having. Eating pupusas sí. cuando las estoy comiendo en el momento. I am eating pupusas, pero si estoy con mi familia, friends and family, in a place, and we are drinking coffee, we are eating pupusas, this is where we are going to have, or we are going to use the perhaps, having pupusas. Y aquí, cuando digo pupusas, abarca también la bebida, ¿verdad? Café, soda y todo eso. So, they are having pupus. ¿Quedó claro el uso del verbo en sí? Y esta expresión sí. having. Yes. Muy bien. Entonces, le sí. pregunto nuevamente. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? What are they doing? They are having, they are having a coffee. They are having a coffee. That's it. There we go. Maylee. ¿Qué escuchemos a Maylee? What are they saying? How many brothers and sisters do you have, Maylee? Actually, I'm an only child. How many brothers and sisters do you have, Maylee? Okay, how many? As you may see, we have the expression many. This is whenever we want to talk about countables or non-countable nouns. Countables. 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 Entonces, Countables. si puedo contarlos, remember, we are always going to use the expression or the noun in plural. Siempre debe de venir en plural el nombre. Plural. Brothers. Sisters. Brothers. Sisters. ¿Por qué? Porque ocupa una expresión de cantidad. En este caso, quantifiers que se pueden contar. How many brothers and sisters do you have? Yeah. How many brothers and sisters does Maylee have? Give me that information, please. She's an only child. She is an only child. There we go. Actually, she is an only child. Actually. What is actually, Claire? Ahorita. Actualmente. 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 No es actualmente, no es ahorita, no. 
sería realmente en realidad realmente realmente en realidad en realidad ok para que tomemos nota de actual no lo confundamos actually really yeah most families in china have only one child nowadays i didn't know that what okay where is mainly from where is she from It's about you marcos where is she from she's from china she is from china tell me about families in china what's going on most families only have a child oh, okay so in china most most family no solo una familia many most family have only one child wow interesting let's continue i come from a big family i have three brothers and two sisters wow is that typical in peru not really uh okay tell me about marcos is marcos from china too no no. no, so where is he from? He's from Peru. Um, how about Peru? Most families in Peru have only one child nowadays. Is that true or false? False. False. So give me the correct information. A lot of families are smaller these days. In Peru. There we go. So probably a lot of families are smaller. But in the case of Marcos, he comes from a big family. It's the same in El Salvador, right? No hay como una tendencia de familias pequeñas. We come from big families. ¿Qué vocabulario ocuparían? Big family. ¿Cómo mm. decíamos familia pequeña o nuclear? How do we say that? Close family. Close family. Muy bien. Close family. Big family, small family. Y para referirme a familia nuclear, close family. Close family. Mm -hmm. Y la familia que está fuera de casa, ¿cómo le llamamos? Llamamos. Relatives. Relatives. Bueno, así que recuerden, tomen nota de eso. Do you come from a big family or do you come from a small family? I come from a big family. You come from a big family. Okay. That's all right. So, probably... A lot of families are big in El Salvador. En El Salvador. Yes, right. ¿Qué porcentaje creen que son small families or that they live together in the so small, small family? Yes. ¿Qué porcentaje serán las familias bien pequeñitas? Mm -hmm. All right. Okay, just give me a moment. Okay. Hmm? Maybe get. Okay, let me go. Jorge was here, right? Okay, tech support. Okay, just give me a moment. Ok, para. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Entonces, quantifiers. ¿A qué les suena la palabra quantifiers? Ahí en la conversación teníamos dos ejemplos. Two examples of quantifiers. Probably we didn't notice that they were quantifiers. But now okay. you're going to identify the quantifiers that we have in the conversation. Look. Aquí están. Here I have like a couple of No son todos estos. 
en la plataforma tenemos un video con unos extra que no están aquí en mi cuadro. But just to give you an example about quantifiers. Quantifiers are expressions that help me out to give an estimate of the percentage. Ayudan simplemente a dar un estimado de un porcentaje de la información que estoy presentando. Which ones do we have right here? No one. No one representa a qué clase? Zero percent. Zero percent. And I have this one. Oh, that represents. A hundred percent. Entonces, tenemos un estimado de few, few. ¿Qué cantidad le pondrían a few? What percentage would you give to few? Few. Algunos. Ten percent. Pocos. Wow. Creería que diez es hasta mucho. Démosle un cinco. Okay. Five percent. Few people, algunos. Okay. Few. Unos cuantos. Not many. No tantos. No tantas personas. Not many people speak okay. Japanese in El Salvador. No, no muchos hablan japonés en El Salvador. So what is the percentage that you will give? Mm. Not many. ¿Cuánto le damos a not many? Like 10, probably? 10. Yes, okay. 10 percentage. Some people. Algunas personas. Ah, people. ya va subiendo un poco más. Son people. Algunos. No. 20, 20%. 20%. Ok, let's keep 20. According to you, 20. That's all right. A lot of people speak English nowadays. 50. Muchos. 50, ok. I like 50. it. 50%. Many people, many. Many people. ¿Cuánto le darían? ¿Qué porcentaje consideran ustedes? Many people. 60 and 65. 60 or... Okay, let's give like an estimate from 60% probably to 70, I guess. Yeah. Most. Oh, most people. Most people. Uh -huh. 80. 80. I agree with that one. 80%. 80%. Nearly all. Casi todos. Nearly all. 90%. Oh, 90 or 95. I guess 95. 95%. 95%. 95%. Okay. So, quantifier. Si se fijan. Todos tenemos una percepción diferente. Por ejemplo, de few, algunos me dijeron 5%, 10%. Entonces, es lo que nos hacen los quantifiers. To give an estimate. Da un estimado. Aproximado. No, no tiene que ser exacto. Not really. It's just like an opinion, an estimate of the percentage. Entonces, en inglés tenemos dos formas de expresar cantidad. We can make use of percentage. Puedo usar porcentajes, cantidad específica, or expressions like no. the quantifiers. Okay. Para no errar y dar como un porcentaje, prefiero ocupar un quantifier. Si yo no estoy seguro de la información, I'm going to use quantifiers. Okay, questions about this. Yeah. We use uh, this concept only when uh, when not countable. I don't know. Oh, in this case, we are going to use this with countables. Countable nouns, yes, only with countables. Okay. But don't worry, let me take you to the platform. Ya oh, vieron okay. el ejercicio en la plataforma. I guess not, right? ¿Se ¿Sí repasaron este tema? Yes. Oh, you did. Yes, Excellent. Yes. Wow. 
¿Y por qué se ríen algunos? <ríe> Eso es un no. But don't worry. Vamos a traer el tema en la clase. Look, quantifiers. Es un video muy corto, pero muy útil. Aquí vamos a verlo. Quantifiers in English. Most families have only one child. Okay, here we go. This time we'll talk about quantifiers. When we don't know the exact percentage of something, we use the words like some, most, a few. Stay and learn more quantifiers and how to use them. Quantifiers. All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Okay, so which ones do you see different? ¿Cuál agregaríamos a nuestro grupo? ¿O cuál no está en mi grupo? De, el que les acabo de few. mostrar. Which one? Few. Oh, few or a few. A few. Okay, yes. Few, a few. Mm -hmm. Saben que en este caso casi siempre se usa este. A few. Couples, a few people. Mm -hmm. Muy común verlo con el artículo al inicio. But that's all right. Si queremos utilizarlo de esta manera, también se puede. Few couples. Ok, veamos la explicación. ¿Cómo se usan? ¿Cuál es el orden correcto para expresar ideas? Here we go. More than one child. No one gets married before the age of 18. Okay, listen. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all. And then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers come before plural nouns, except no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Okay, so... Type in two examples using any quantifier you want. Nearly all, quantifier. Women... Follow me in this okay. example. Listen to the example. Nearly all women. As you may see, the correct order that we are going to follow to make an expression using quantifiers is going to be this one. We are going to have a quantifier followed by a plural noun. After that, we have a verb and complement. Repetimos, quantifier, plural noun, verb, complement. ¿A qué se refiere con nombre en plural? Lo que les decía, brother, no, sería brother. Brother, Family, family. Porque hay unos que cambian en singular y en plural se dicen de otra manera. Por ejemplo, child. ¿Cuál es el plural de child? Children. Children. Ah, entonces, ese sería nuestro cuidado. De poner la forma correcta del de nombre en plural. That's all right. Y nuestra única excepción sería el uso de no one. No one. ¿Qué pasa con no one? What's going on? ¿Le sigue un nombre en plural? Not really. What we are going to have like this. We are going to have a verb. We have no one. También puede ser anyone. Anyone, no one. Le sigue un verbo. ¿Qué observan en el verbo? ¿Cuál es la característica del verbo? 
It's in third person. Exactly. It's written in the third person. Le agregamos una S. And after that, we have like the complement. No one sería mi sujeto o actúa como sujeto. Es un quantifier. After that, I have a verb in the third person and a complement. Sería mi excepción. That's it. Okay, look what we have right here. I have some information from different countries. Help me out reading this. Leamos la información que tengo. Number one. ¿Quién lee la número uno? Number one, please. In the... One more time, please, Salvador. In the U.S. In the U.S. Fifty-nine percent of high school students go to college. That's all right. How do we say percentage in English? How do we say this one? Percent. Percent. Certain. All right. So we are talking about the U.S. In the U.S., 69% of high school students go to college. 69% de los estudiantes de bachillerato se mueve o va a la universidad. ¿Qué opinan del Salvador? ¿Será la, el mismo porcentaje? Do we have the same percentage? Yes. No, más, menos, more no. or less. Yes. 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 Maybe, maybe uh, 40%. 40 wow. Estamos siendo muy positivos si decimos 40%. ¿Qué opina el resto de la clase? 40%. ¿Cuál es su opinión de El Salvador? 35. Oh, from 40 to 45 of high school students go to college. Wow, interesting. Number two. Number two. Busquemos a alguien que me ayude. Number two. Vámonos hasta abajo. ¿Quién es el último? Oh, tengo voluntarios, Lore. That's Lore, right? Yeah. Okay, ya reconozco su voz. Vamos, Lore. Number two. Seven percent of the people in Brazil are age 65 or older. Okay, Brazil. ¿Qué pasa en Brazil? What is the information they are giving me about Brazil? Okay. Uh -huh. La edad. No. No. Yes. La edad. ¿Qué más? ¿Qué, qué es? Como que estuvieran viejos. A 7% of are 65 or older. Ah, que solo el 7% de la población está entre esa edad. 65 hacia arriba. How about El Salvador? ¿Qué piensan del Salvador? What would be the percent percentage? ¿Cuál sería nuestro porcentaje? Personas de 65 en adelante. From 65 or older. 7% as well? Yes. Yes? 10%. Okay, let's give an estimate. We don't know about the information. Probably 15%. Number three. Who can read number three? Um... In oh, India, in India, zero percent of the people vote before the age of eighteen. Great, thank you, Stephen. In India, zero percent of the people vote before the age of eighteen. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué pasa en India? ¿Qué información me dieron de India? Votan antes de los 18. Ah, ok. ¿Cuántos votan antes de los 18, Wilber? 
Aumentó por ciento. Oh, why? Why does this happen? Todos los países así es. Ok, but why? Legalmente no son mayores de edad. That's no it. A There we go. Por la mayoría de edad. That's all right. How about Salvador? What is the percentage that we have in El Salvador of people voting before the age of 18? ¿Cuántos votan antes de los 0%. 18? 0%. Sí, no. The sí, same, no. same information. Excellent. Number four, who can read number four? Me. Go, please. Thank you, Monica. 40% of the people in Sweden live alone. Wow. Do you know Sweden? What is the meaning of Sweden, Monica? Or class? Sweden. What country mm. is that one? Suecia. Suecia. Suecia, muy bien. ¿Qué pasa con Suecia? What's going on with Sweden? 40% of people live alone. Live alone. Wow. Un alto porcentaje de gente yes. vive sola. Una casa, una persona. Lo mismo en El Salvador, ¿verdad? <laughs> Not really. ¿Cuál sería nuestro porcentaje of people living alone in El Salvador? 70%. <laughs> 70. Really? 80. No. Ok, escuchen bien es, la información. Es que aquí, hay que, aquí hay que hacerlo, o sea, dependiendo de la información que tenemos. Entonces, si ahí es el, el 40%, aquí no. O sea, los que viven solos ¿Está? son menos. Yes. ¿Sí? Estamos hablando de un, un 5 o 6%, nada más. Probably, exactly. From 5 to 6. Let's write 5%. Cuando decimos viven solas. O sea, una casa, una persona, un apartamento, una persona. La gran mayoría, o sea, hasta se yeah. llevan al esposo a vivir ahí. O sea. So just one. Por eso dicen live alone. No one. Nadie uh -huh. más vive con ellos. Entonces, aquí es muy raro lo que es eso. Siempre tenemos familias ex, o sea, muy grandes. Big family. Number five. Who can read number five? Information about Canada. Canada, nice. In Canada, 22% of the people speak French at home. All right. No sé quién más estaba por ahí leyendo, but thank you, María José. 22% of people speak French at home. What languages do they speak in Canada? Francés e inglés. Okay, they speak French and English. ¿Y qué pasa con el francés? Only. Se habla en casa. 22%. Exacto, no dice en el país, sino at home. Porcentaje que hablan inglés at home. No, no inglés, French, francés. ¿Qué porcentaje sería en El Salvador? People speaking French at home. In El Salvador. 0.5%. Maybe. Maybe. We don't five know, percent. right? Probably 5%. We don't know. A few percent. Ah, five. 5%, 1%. Only 1%. Only 1%, yeah, probably right. Okay, let's lower. No, I don't think so, but let's keep that one. How about people speaking English at home? Y eso debería de incluirlo a ustedes. People speaking English at home. What is the percentage? Um, si sí, contamos a los que a los, a los de call center a los de call center que hablan en el bus <laughs> no, but remember at, at home. home at home at, at home, home. Yes. Sí, me at imagino home. que van a hablar en la casa también ¿no? o sea. mm -hmm. so 20% no, more oh, more, no. right more no. so 10%. tell me the estimate 50% 50 probably right because yes most of You know, a lot of families. In my case, we do speak English at home. My husband, he speaks English. My uh, my son, he speaks English as well. And I do it as well. So like 50% of people speak English at home. How about Spanish? Personas que hablan español en casa en El Salvador. People are speaking Spanish at home. All oh. Oh, pero dame un porcentaje. I need a percentage. 100%. 100%. 100%. Okay. 
¿Ven cómo varía? 99, 99, 99. tal vez, 99.9. Ahí dejemos. Ok, entonces, ¿para Liam, qué me eh, sirve? Dígame. Y con Liam, eh, eh, no, sé, no sé cómo se dice, algunos, algunas son, personas. Sí, sí, algunos son, por fin. Y hay muchas, ahora viven muchos extranjeros aquí en el país. Exactly. Uh -huh. So, pues, ah, me encanta. Vaya, me encanta. ¿Qué porcentaje le pondría a usted entonces? Like eh, 99. 99. 90. Ok, perfecto. Vieron entonces, no todos tenemos la misma percepción, no es un porcentaje exacto. ¿Por qué? Porque es información que probablemente desconocemos. Ahí es donde entra el uso de los quantifiers para no dar un porcentaje que probablemente alguien no esté de acuerdo con el porcentaje, alguien puede variar en el porcentaje. That's why we better use expressions like this one, quantifiers. Y en este caso, igual, creo que es mejor expresar dando un quantifier. Ok. Vamos a complementar este ejercicio, but before I need to check the attendance list. Let me let me do it right now. Ok. Today is the 23rd. Grupo de 8 a 9. Ok, clase, el primero que me aparece es Alejandra, Alejandra Vázquez Cárcamo. Hi, teacher, hello. Hi, hello. Aleida Samira Guadalupe. Present, teacher. Ok, ok, wait, wait, wait. I did something wrong. Wait. Vale, aquí está. Aquí voy otra vez. Brandon Steven Gómez. Present teacher. Ok, Steven Damaris Claribel Molina. Damaris Claribel Molina. Félix Rodolfo Moncada. Present teacher. Félix, Evel, Virginia Tobar. Excelente. Ingrid Maricela Flores. Ingrid Maricela Flores. Jacqueline Vanessa García. Presente, Chef. Ok, Jacqueline, Jennifer, Jasmine Pacheco. Presente. All right. Jorge Salvador Polanco. Here, teacher. Okay, Jorge. Jocelyn Guadalupe Enrique. Here, teacher. Excellent. Juan David Madrid. Present, teacher. All right. Kenia Jamilet Perez. I'm here, teacher. Okay, Kenia. Lorena de Los Ángeles Mejor. I'm here, teacher. Okay, Loren. Luis Ernesto Cibrián. Present, teacher. Ok, Luis. María José Najarro. Present teacher. Excelente. Melissa Cecilia Beltrán. Present teacher. Ok, Melissa. Milagro de la Paz Jiménez. I'm here. Excelente. Mirna Janet Rivas. Present. All right. Mónica Giselle Rodas. Present teacher. Perfect. Natalie Cristina Roque. Natalie, Rosa Elizabeth Cortés. Present. Excellent. Sandra Elizabeth Corea. Ok, ahí está Sandra, excelente. Wendy Xiomara Calderón. And Wilber Samuel Díaz. 
Listen. Okay, well there. ¿Quiénes eran los que estaban en el chat que me dijeron que eran oyentes? Teacher, sorry, I don't listen. Ok, Ingrid, don't worry. Ingrid. Because I don't have, I don't stay in my home. Oh, really? Don't worry. That's all right. Ok, Natalie. Aquí está Damari. That's all right. Ok, quantifiers. Take a look at the same information. What are we going to do right now? Les ayuda a complementar este ejercicio. Because of time, we are going to do it um, together. Les ayudo con la uno. No, yo creo que nos alcanza el tiempo para que vayan y hagan con sus compañeros el resto. Look what we have right here. Number one. In the US, 69%. ¿Qué porcentaje se aproxima o qué expresión, qué quantifier would I use with the 69%? ¿Cuáles serían? Mm -hmm. A lot of, many. Many. Many, probably. Ok. So, recuerden cómo lo hacíamos. Decíamos que iba in the U.S. ¿Qué es información como extra? Y aquí va. Reemplacemos 69% in the US many seguido por un nombre en plural. Many ¿Quién sería mi sujeto? Subject in plural. Many Many students. Ok. But in this case, many high school students. Go to college. Si se fijan, no agregué esta expresión. Oh. Oh. Tiene que ir seguido de el sujeto. Todo esto es el sujeto. High school student. ¿Qué pasa? Plural. Students. Okay. ¿Cuáles eran mis dos excepciones? ¿Se acuerdan? La única. No que one. No, no one. one. Any, any. One. No one, no le sigue no. un nombre en plural, le sigue un verb. ¿Qué pasa con el verbo? In the third person, en la tercera persona. Por ejemplo, si tengo el verbo write, ¿cuál sería la conjugación correcta? No one write. No, no one writes. Writes. How about sleep? No one. No one sleeps. Sleeps. How about talk? No one talks. Talk. Um, How about both? Both. Both. All right. Quedó bien claro esa parte. Y decíamos con few. Few. Puedo tenerlo de esta manera. Puede decir a few o solamente few. Luego del quantifier, what do we need to have? A plural noun. For example, family. What is the plural form of family? Families. Families. All right. How about child? Plural form of child. Children. Ah, children. Mm. Person. What is the plural form of person? People. Yes. Person. People. Persons, not really. People. People. Será peoples? No. People, that's it. Son eh, nombres que al pluralizarlos cambia su escritura. Irregular nouns. ¿Qué otro? Mm. Student, students. Mm. Creo que casi siempre se ocupa people en general. People, families. Okay. Entonces, de acuerdo a estas dos excepciones, recuerden esto. No one, few, a few. Traten de completar number two, number three, four, and five. Les doy cinco minutos hasta donde alcancen a llegar. Luego, volvemos y completamos el exercise.
the use of quantifiers. Is it clear what we are going to do right now? Yes? Is it clear? I really hope so. Bueno. Yes, it is. Yes, it is. Excellent. Okay, tratemos de complementar el ejercicio. Here we go. Se los envío WhatsApp. Go with your classmates, please. Here we go. Okay, all right. If you cannot join that room, you can stay here. All right, there we go. Get over. <laughs> ¿Quién puede proyectar las imágenes? Who can? No mm. puede. Nadie puede. Si no les ayudo, don't worry. Vamos, mm. speaking time. Ahí está. Okay. Vamos, mm -hmm. number two. Wilber, vamos, número dos. Dirija el ejercicio, la número dos. Go, please. Okay, seven uh, person quería escribir ahí, ¿no? porque dice person, o está correcto. O person o person. Hola. In the... ¿Cuál? Una segunda. Porcent. 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 Sí. Eh, tendría que ser O ahí, ¿verdad? Bueno. Se uh -huh. porcent on the people in Brasil of age 65 or older. Mm. Ya dijiste la primera. No sé ¿Mm? Esa creo que ya la habíamos visto, ¿verdad? Que la población mayor de 65 años en Brasil es del 7%. Uh -huh. Ok. Sí, no sé. Y lo que vamos a hacer es con... A comparar Oigo. con nosotros. Ajá. Se ve por si eh, hay mucho más... Algunos no me Seven persons sound of the people mm. in Brazil are gate 65 or old. Okay, excellent. There you go. Ahí van, vamos. Number three, excellent. Nine. La tres, sí, eh, India, zero percent on the people. But before the age of eighty. Eighty. Forty percent. Some of the people in Sweden live alone. Ok, all right. Bueno, miren chicos, vamos a, a ayudarles un poquito. Don't worry, tal vez nos sintamos un poquito inseguros del ejercicio. 40%, dijo Mirna, son. ¿Están de acuerdo? Ocupemos son. ¿Sí? 
Uh -huh. Son. Recuerda, exacto. Quantifier, ¿qué le sigue a este quantifier? Le sigue un nombre en plural. Entonces, tenemos que quitar todo esto. Of the. No, tiene que ir exactamente el nombre plural. Entonces, ¿cuál es el nombre? People. Some people. No podemos decir some of the people. No, some people. Y luego complementamos la idea. Some people in Sweden live alone. ¿Qué piensan del 5? How about number 5? Uh, some people. Yes. 22. ¿Qué ocuparían? ¿Qué quantifier? 22%. Many, much. Allow us. No oh. Ok, no sé. Ya ven que cada quien puede variar en la idea. Y no hay ninguna incorrecta, ¿eh? De acuerdo a su percepción. Oh, few, few, few. Few. Not many, uh, tal vez. Not many. Or few. Vaya, si copamos few. Dijimos que podíamos decir a few. O solo dejar few. ¿Qué le sigue después? Un nombre en plural. ¿Cuál sería esto? People. 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 Of the people or just people. ¿Verdad que tengo que incluirle of the? No, simplemente people. That's it. ¿Qué pasa con ellos? Few people. ¿Cuál sería el verbo? French. Speak at French at home. Muy bien. Ok, traten de complementar. Bueno, ya estuvieron todos. ¿Cómo se sienten con este tema? No. Kind of easy. <risa> Solo les recomendaría que recuerden esta regla. Que con no one no le sigue un nombre en plural. Sino que un verbo conjugado con la tercera persona. ¿Qué pasa con el resto? Con todo esto sí. Le sigue un nombre en plural. Creo que son dos reglas básicas que debo recordar. Ajá, menos que... Quitamos el off, ¿verdad? Exacto, ajá, y omitimos esto, porque le sigue solo el nombre en plural. Quiten esto, quiten esto, esto, y quitemos esto. ¿Ok? Es exactamente el quantifier seguido de un nombre en plural. No necesito artículos antes de esto. Nada más. That's it. Ok, class. Wow, ya se nos acaba el tiempo. Nos quedan como tres minutitos. Volvamos a lanzar la pregunta. Dígame, en la Wilber. Última, en la última, yes. la última. No, soy, hoy es la última, Wilbur. Se nos acabó ya, Wilbur. Okay. No, ah, yo pensaba que era para ir a mañana. Ah, no, si mañana es viernes. Sí, chicas, les voy a dar una semana de vacación, vaya, para que pues vamos recargados después. Hoy es la clase 16. Sí, fíjense que desconfías, incluso yo pensé que teníamos mañana una clase más. But no, today is Thursday, hoy es jueves. Lo confieso, pero alcanzamos a ver el último tema y eso está perfecto. Vale, vamos a la sala principal. Okay. Let's go back. Bueno. Okay, time to come back and let's bring your classmates. Here we go. All right. ¿Cómo sintieron el ejercicio? Is it difficult to understand or to complete? How was this exercise? Al principio, complicado, pero más o menos. Muy bien, no se preocupen. Ya van a ver que ahorita que lo complementemos, van a entender que solo necesito recordar dos reglas básicas. Two main rules and that's it. Okay. En el video de la plataforma igual, solo se detuvieron a explicar como las excepciones o las dos formas variantes de los quantifiers. Es lo que ustedes tienen que hacer también. To remember that information. Ok, para concluir. Número dos, number two. Dice 7%, el 7%. ¿Cuál mm -hmm. ocuparían ustedes? Which quantifier? A few. A few. 
Ok, few or a few, me encanta. Teníamos dos formas de redactar con few. I can say a few o few. Le sigue un nombre en plural, or the subject in plural form. ¿Cuál sería? Both. Mm -hmm. Once again, please, otra vez. Yes. ¿Cuál es? People. 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 Muy bien. Debo de omitir a the people. Simplemente people. A few people in Brazil. Y de ahí toda la información que me presenta. Ok. A few people in Brazil. Esto ya no es parte de mi información. Of the. Se elimina. Number three. Zero percent. ¿Qué pasa con India? No India. one. Muy bien. Decimos in India. No one votes. No one. No one era mi excepción que es seguido por un verbo en la tercera persona. Conjugación de la third person. No one votes. votes. Before the age of 18. Number four, 40%. A lot of the people. Ok, ok. El primero que escuché, a lot of. Sujeto en plural. People. People. Miren, people. No people. voy a poner of the people, yes. no. People. Yeah, yes, plural. Yeah. Porque es plural. Perfecto. Sweden, live alone. Number five. ¿Qué Can pasa aquí? In Canada, some people speak French at home. Me encanta. En Canadá, some, le sigue un nombre plural. Some of the people, not really. Some people speak French at home. Ok, vaya, para concluir este tema, dijimos que nuestra única excepción era no want, seguido de un verbo. En este caso, gets, sleeps, eats. Y este que podemos escribirlo de dos maneras. Few or a few, seguido de a plural form of a noun. Ok, clase. Escucho sus opiniones sobre este tema. El uso de quantifiers. ¿Para qué lo ocupo? Para expresar el qué. Quantifiers. Cantidades. Un estimado. Un estimado de cantidades. No cantidades exactas. An estimate. All right. So class. Vamos a tomar el screenshot correspondiente a nuestro curso. Porque hoy es nuestra clase número 16. ¿sabes? Si pueden encender su cámara para que nos quede el recuerdo de quienes estuvieron con nosotros en este. Thank you, teacher, for your help. Gracias a ustedes también. Thank you, teacher. Thank you, teacher. It was a pleasure. Esperemos vernos you, pronto. Claro, esperemos coincidir nuevamente en este horario. That's all right. Vaya, me dicen cuando estemos listos. Si no, aquí vamos. In three, two, two and five. one smile. Ahí quedo ya. Gracias, clase. Have a good night. Eh, vienen las vacaciones igual. Espero que disfruten. Practiquen su inglés lo más que puedan. Practice your English. See you soon, class. It was a pleasure. Bye bye. Okay, Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye -bye. Bye-bye.